Good morning, Namaste, Pranam to all brothers and sisters. I am Dr. Divagaran. My subject is Medical Science and Astrology. Today I am going to speak about the 7th house. The 7th house for Aries and Scorpio. The Aries Lekna. Lekna is Dehasya, Saustavam, Swastin Sidiha, Esasugam, Jayo Pujandal, Sarvam Jindaniam Lekna. Those who are born in the Aries Lekna, the seventh lord is Venus. Those who are born in the Scorpio Lekna, the seventh lord is Venus. The seventh house is known as the <coughs> Kalatrasthana or House of Marriage. Venus is known as the Kalatrakaraga or Natural Serial of Marriage. Shukarnana Viva. It is not enough just looking at the placement of these two factors in trying to find out anything pertaining to marriage. The moon is known as the Manokaraga or natural symbol of the might, while Mercury is known as the Buddhi Karaga or natural sinus of the intellect. The mind and the intellect of Fenetive also go a long way in deciding the quota of happiness in married life. Buddhan Alare Balavana Takanakanang Aviti Nala intellect Akariki. Shukan. Kalatra Karayana, Sukaran Pava Yoga Kavana Ganyan, Avikti Ke, Yuaha Jivatil, Palatarathula, Prasnangal and Dagwan at end. Aries Ascendant, Meda Leknathil Jenikinodaya Adelka. For those who are born with Aries as Ascendant, Venus gives good result if he occupies the signs of Taurus or Gemini. Libra and Aquarius, in Aries or Scorpio, he causes married stress. In the sign of Cancer, Leo, Sagittarius and Capricorn, he causes delay in marriage. He chingya lakna maayato, dhanu lakna maayato, karkada lakna maayato, kumba lakna maayato, kwa varigya yana, ato sukarana bandha mangal, lada vivaham vayigya yana nadakka. Venus in Scorpio can also cause similar results. If Venus occupies his own and benefit sign of Taurus and receives the respects of the March from Scorpio, it leads to sexual abnormalities and very strong biological urges. If the seventh lord those who are born in the Aries Lekna, the seventh Lord Venus, who is in the seventh house, it gives Panjapurusha Maha Yoga, Malave Yoga. That is, the, the wife of that native will be very good and beautiful and have financial status also. He may have, after the marriage, he may get good vehicles and all comforts in life. Those who are born in the Scorpio Lakna, the seventh lord is Venus who is in the Taurus and also gives the Panjapurusha Maha Yoga, Hamsa Yoga and the Malave Yoga creates the person will get long life that is more than 80 years and all the comforts of life will get. Mayada Lakna Maita Ajile Sukran Adam Bhavadu with the Mogich Nakuim Ashukran Belavanana Ashukran Sotra Belavana Tanakan Panjabur Shamahayo Vatile Madavi Yoga Kachigim Avikti Kib Yenbadu Vaisno Mele Ayurubhava and Kitagim Givatil and the Lam the Ratulla Sugaboga was the Kil Livikanamo or the Lama Dikan Livikim Daralam Bahangla Malavidula Suganda Divangla, Taralam Vastrangla, La Tirthende, Jivita Tele, Kundago. Venus occupies in the Scorpio and the Mars occupies in the Taurus. Venus in the fifth house in Leo 
or can be a no marriage combination while venus in the sixth in the virgo in debilitation can give a deceased partner experiences shows that nidabanga is not effective in such cases meda lagnamayitt janikkuyum shukran kannirashiyile needam praavichakka nikkayanengil ayalde marriage valare ഡിലെ ആകുവാനൊക്കെ ഇടയുണ്ട് ഏഴില് കന്നിരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന് ബലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വീനസ് ഇൻ ദി സൈൻ ഓഫ് സജസ്റ്റേറിയസ് ഗീവ്സ് എ ബാലൻസ്ഡ് പാർട്ണർ ആൻഡ് വൺ ഹൂ ഈസ് ക്വയറ്റ് റിലീജിയസ് ഇൻ ഡിസ്പോസിഷൻ ഇൻ കാപ്രിഗോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് എ വെരി നോർമൽ മാരേജ് വിത്ത് ദി പാർട്ണർ ആൾസോ ബീങ് എംപ്ലോയ്ഡ് while in aquarius venus would give a partner from an of affluent family with gains to the native as well as well in the sign of pisces venus can give a partner from a distant land meena rashiyile shukran ucham praavichu nalkunnadana aa meena rashiyana ramadaattu varunengile അയാളുടെ വിവാഹം വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക വീനസ് ക്യാൻ ഗീവ് എ പാർണർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാൻഡ് ഇഫ് മാർസ് ആൾസോ ജോയിൻസ് വീനസ് ഇൻ പൈസസ് ദൻ ബോത്ത് ദി കപ്പിൾ വുഡ് ബി പ്രൊമേഷ്യസ് ഇൻ നേച്ചർ സ്ക്രോപിയോ അസൻഡൻറ്റ് ഫോർ ദോസ് ബോൺ വിത്ത് സ്ക്രോപിയോ അസൻഡൻറ്റ് വീനസ് ഇൻ ദി സൈൻ ഓഫ് ഏറീസ് gives an extremely volatic and imbalanced partner vrchya lagnam aayittu janikkuyum shukran meedan rashiyil varigiyokke cheyal ayalde partner oru balance cheyan pattatha oru avastha undavu if joins by mars apart from daily daily fights marriage could also involved unhappy litigation chuvayodu kooditt shukran meedan rashiyil nirkkanengil avare thammil dambadigal thammil ennum kalahavum adodoppam thanne avare jeevitham asandushtamayitte irikkuvanokke ida varum venus in taurus gives an understanding partner but put mars also there and the native himself could break the marriage venus in gemini for aries or scorpio ascendant gives a partner from amongst close relatives the spouse could be related to the native's parents shukran midunan rashiyil nilkumbolana jenik aries lagnamayittu jenikina aalkarkku അവരുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വരുന്നത് അമ്മയുടെ റിലേഷനിൽ പെട്ട ആളായിരിക്കും ദി സ്പൗസ് കുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി നേറ്റീവ്സ് പാരൻസ് ദി പാർട്ട്ണർ വിൽ ബി അക്കാദമിക്കലി ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് മേ ഓൾവേസ് ബി ട്രാവലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പങ്കാളിയായിട്ട് വരുന്ന ആൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണർ വിൽ നോട്ട് ബി good the coming to venus in the sign of cancer one gets overseas partner and who may not be smart or good looking if mars also occupies cancer the partner will be anemic and short tempered chuva avade bandapetta nikkayanengile varuna pangali എപ്പോഴും ചൂടാകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്ന ആളായിരിക്കും എപ്പോഴും ദേഷ്യക്കാരല്ല എപ്പോഴും വാശിയുണ്ടാകുന്ന ആളായിരിക്കും വീനസ് ഇൻ ലിയോ ഇൻ ദി ടെൻത്ത് ഈസ് ജനറലി നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഫേവറബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് റിക്വയർ ഗ്രേറ്റ് എഫക്ട് ഫോർ ദി നേറ്റീവ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഇൻ വിർഗോ മാരേജ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആൻഡ് നോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് venus occupying the 12th in the libra 
he is favorable and gives reasonable uh, reasonably comfortable married life with the partner hailing from a distant place in good marks the and it still continue to be good unless associated with any other man fix if rahu joins this combination the character of the native himself could be suspect venus in scorpio ascendant without malefic influences gives a very devoted and good looking partner who will fight for the rights of the spouse but the first few years of marriage life may be bad while later on the bonding becomes excellent venus in sagittarius in the second gives a short lived partner while a capricorn on the third it gives traveling partner bring mars into the picture and both the couple will always be on the move in aquarius venus in the fourth from the ascendant gives a weak willed partner without much qualification physically and academically but marriage will last the partner will lead a mental life in pisces in the fifth house the exhalation it is generally a no marriage indication but if mars is also present here then marriage results after a long emotional involvement a child before marriage is also likely that thank you very much if you like my subject please subscribe it and the bell button switch on i'll come tomorrow with other subjects